আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যারা জিএসটি তে ভর্তি পরীক্ষা দিবা এবং বিশেষ করে যারা মানবিকের স্টুডেন্ট এবং বিজ্ঞান অনুষদের স্টুডেন্ট এবং পরীক্ষা দিবা তোমাদের জন্য আমার আজকের ভিডিওটি যদিও যারা সি ইউনিটে তথা বাণিজ্য বিভাগে পরীক্ষা দিবা তারাও আজকের ভিডিওটি দেখে উপকার পাবা আজকের প্রশ্নটা আমি সেট করেছি মোটামুটি এ এবং বি ইউনিটকে ফোকাস করে টেক্সট বইকে খুব ফোকাস করে ফলে সবাই ক্লাস করতে পারো তবে এ আর এ আর বি ইউনিট স্টুডেন্টরা খুব বেশি উপকার পাবা আমরা শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন আর দিয়ে দ্য রাইম অফ দ্য এনশিয়ান মেরিনার ইজ এ এন এটা কি সনেট এল এজি লিমারিক নাকি ব্যালেড তোমরা দ্য রাইম অফ দ্য এনশিয়ান মেরিনার যেটা আমরা বইতে পড়ি একেবারে শুরুর দিকের একটা কথা এবং আমি বলে রাখি তোমরা এ বছর শর্ট সিলেবাসকে নিশ্চয়ই প্রায়োরিটি দিচ্ছ এই ছাড়া আমাদের ইংলিশ টেক্সট বইতে যতগুলো কবিতা আছে কবিতাটার ব্যাপারে একটু বেসিক আইডিয়া রাখবো ভাই প্রশ্ন কিন্তু উল্টপাল্ট হয়ে যেতে পারে তখন যেন খুব বেশি কষ্ট না পাইতে হয় এই জন্য টেক্সট বইতে থাকা পনেরোটা কবিতার নাম যাইনো এই কবিতাটা কে লিখেছে ওনার বাড়ি কোথায় একটু আইডিয়া রাখো এবং এই আইডিয়া রাখার পাশাপাশি আমি আরেকটা কথা একটু বলতে পারি যে কবিতাটা তুমি পড়ছো মানে কবিতার ডিটেল তার পড়বা না কবিতাটার আগে দিয়ে দেখবো দু চার লাইনের একটা বিষয় থাকে মানে কবিতাটার জিস্ট প্লাস কবির ব্যাপারে কিছু কথা থাকে এটা একটু রিডিং রাইখো যেন ওখান থেকে প্রশ্ন আসলে আনসার করতে কষ্ট না হয় এবং ওখান থেকে প্রশ্ন বেশি হয় এটা একটা এটার উত্তর পেয়ে গেছে আমরা এর উত্তর হচ্ছে কি হওয়া উচিত ব্যালেট দ্য রাইম অফ দ্য এনশিয়ান মেরিনার ইজ আ ব্যালেট এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিউনিটি আসে ডাইরেক্ট ইংলিশ টেক্সট বই থেকে হুবু তুলে দিয়েছে দেন ওয়ান ড্যাশ ড্যাশ এটা আমরা জানি আমাদের কুয়াকাটা তারপর সুন্দরবন এই পয়েন্টটা সেই ইম্পর্টেন্ট এই ইউনিটের পয়েন্টটা যদি পয়েন্টের কোনো পয়েন্টটা তোমরা মিস করে থাকো অফকোর্স এই ইউনিটটা ভালোভাবে পড়বা ইনভারনমেন্ট দিয়ে যে ইউনিটটা আছে এখানকার প্রতিটা লেসনের শেষে যে প্রশ্ন দেওয়া আছে অনুশীলনী মোডের সেগুলো ভালোভাবে পড়বা এবং এটা একটা গ্রামাটিক্যাল প্রশ্ন এটা সবাই পারার কথা এটা হলো মূলত আমি নিজেই তোমাদের জন্য চুজ করেছি দেখো কোয়েশ্চেনটার উত্তর হবে কি বি নাম্বার কেন দেখো আমি একবার ওখান থেকে নিয়েছি তোমরা জানো ওয়ান অফের পর নাউন হয় প্লুরেল নাউন হবে প্লুরেল আর ওয়ান অফ দ্য সোর্সেস অব ওয়াটার মানে পানির অনেকগুলো উৎসের একটা উৎস হলো ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশে এবার দরকার কি ভার সিঙ্গুলার দরকার দেখো ভার সিঙ্গুলার আছে কেবল এখানেই মানে নাউন প্লুরেল ভার সিঙ্গুলার এখানে নাউন প্লুরেল ভার প্লুরেল নাউন সিঙ্গুলার ভার সিঙ্গুলার এখানে নাউন সিঙ্গুলার ভার প্লুরেল উল্টা তার উত্তর হচ্ছে আমাদের বি ওয়ান অফ দ্য সোর্সেস অব ওয়াটার ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশে অনেকগুলো সোর্সের উচ্ছের একটা সোর্স হলো দ্য রিভার্স দ্য রিভার্স কেমন মানে নদীগুলো হলো আমাদের দেশের পানির অনেকগুলো সোর্সের উচ্ছের একটা উৎস দেন এমিটসড কিলার স্পিডস আই স্ট্যান্ড পার্সও স্পিচের মোডের প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু বিশেষ করে শর্ট সিলেবাসে থাকা যতগুলো কবিতা আছে সেই কবিতাগুলোরে তোমরা একটু যখন পড়বা এটা শর্ট সিলেবাস আন্ডারে না আমি যতটুকু জানি তো তোমাদের কাজ হবে শর্ট সিলেবাস আন্ডারে থাকা কবিতাগুলোর পার্সও স্পিচটা একটু আইডেন্টিফাই করে রাখো যদি প্রশ্ন আসে এবং পার্সও স্পিচ মোডের প্রশ্ন তোমরা জিএসটির প্রত্যেক ইউনিটি পাওয়ার কথা এমিটস কিলার স্পিডস আই স্ট্যান্ড এখানে তোমরা বলে ফেলবা এমিটস কোন পার্সও স্পিচ আর স্পিডস কোন পার্সও স্পিচ নিশ্চয় উত্তর পেরে যাওয়ার কথা এমিটস মানে হলো এমং এমিটস মানে কি এমং আর স্পিডসটা নিশ্চয় নাউন এখানে দ্রুত গতির জানকে রেফার করছে এমিটস কিলার স্পিডস আই স্ট্যান্ড দেন এম্প্রোজ হু হ্যাপেন্স টু বি ইন লাভ ড্যাশ কি পিক্রো হুহুস সিস্টার্স ফোফো এখানে একটা প্রি পজিশন বজে মূলত হ্যাঁ ডেট লিটারেচার মোডের কোয়েশ্চেন যদি ইংলিশ টেক্সট বইয়ের প্রশ্ন হ্যাপেন টু বি ড্যাশ কি পিক্রো খোলস সিস্টার ফোফো মানে ফোফোর সাথে তার একটা ভালোবাসার কথা যিনি কি না এই এই লোকের বোন তাহলে এখানে নিশ্চয়ই ইন কি হবে ইন লাভ উইথ একটা এক্সপ্রেশন ইন লাভ উইথ তাহলে আই এম ইন লাভ উইথ সামওয়ান তাই না এমনটা বলি না আই এম ইন লাভ উইথ মাই স্টুডেন্টস তাহলে উত্তর পেয়ে গেলাম কি হ্যাপেন্স টু বি ইন লাভ উইথ অ্যান্ড দ্য নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড হ্যারোয়িং হ্যারোয়িং শুধু তার খুবই ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড আমরা বলি শর্ট সিলেবাসে থাকা যারা এ এবং বি ইউনিটি পরীক্ষা দিবে প্লিজ হাতে যতটুকু সময় আছে ট্রাই করো শর্ট সিলেবাস থাকা প্রতিটা গল্প কবিতার 
শেষ দিকে অনুশীলনের মূল যে প্রশ্ন আছে সেগুলো ম্যাচিং টেবিল হোক অথবা একবারে বলা হয়েছে এই শব্দটার অর্থ কি ইটিস এগুলো একটু দেখে যাইও ভাগ্য ভালো থাকলে খুব উপকার পাবা প্লাস শর্ট সিলেবাস তো গুরুত্ব দিবাই প্যাসেজগুলো রিডিং পড়বা কারণ প্যাসেজটাও কিন্তু ডিরেক্ট চলে আসতে পারে গত বছর এসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন এরিয়া আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে থাকা সাত কলেজেও কিন্তু ডিরেক্ট টেক্সট বই থেকে প্যাসেজ আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির বি ইউনিটে কিন্তু ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কও আসছে দুইবার একবার ডিরেক্ট ফলে হ্যারোয়িং শব্দের অর্থ কী হ্যারোয়িং শব্দটা খুব নেগেটিভ অর্থ যেটা কিনা পেনফুল পর থেকে রেফার করে হ্যারোয়িং শব্দের মানে হলো পেনফুল কষ্টদায়ক ওয়ান ডিড দ্য মুগলস ফাউন্ড দেয়ার ক্যাপিটাল জাহাঙ্গীরনগর মুগলরা কখন এখানে ফাউন্ড মানে কিন্তু দেখো এই ডিড ডিডের সাথে ভাইব না স্যার ফাইন্ডারে ফাউন্ড দিয়েছেন আপনার বাক্যটাই ভুল না ভাই ফাইন্ড অর্থ খোঁজা ফাইন্ড শব্দের পাঁচটা মাসে ফাউন্ড পাশাপাশি ফাউন্ড একটা অর্থ আছে যার অর্থ প্রতিষ্ঠা করা ফাউন্ড শব্দটা নিজেই ভার ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্মটা মানে বেস ফর্মটা উত্তর হবে ইন সিক্সটিন টেন এটা তোমরা সাধারণ মোডের প্রশ্ন ওয়াইন ডিড দ্য মুগলস ফাউন্ড দেয়ার ক্যাপিটালস জাহাঙ্গীরনগর বলো স্যার এটা কোথায় থেকে আসে এটাও তোমাদের একবারে ইংলিশ টেক্সট বইয়ের কোয়েশ্চেন এবং এই সেই মুডের কোয়েশ্চেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিনিট অনেক আগে একসময় আসছিল তাহলে ওয়াইন ডিড দ্য মুগলস ফাউন্ড দেয়ার ক্যাপিটাল জাহাঙ্গীরনগর ইন সিক্সটিন টেন অ্যান্ড দেন উইচ ওয়ার্ড ক্যান বি ইউজড বোথ অ্যাজ ভার্ব অ্যান্ড নাউন কোন স্যান্ট কোন ওয়ার্ডটা ভার্ব এবং নাউন আকারে বসেছে এটা অবশ্যই এই মুডের প্রশ্নই গত বছরই সায়েন্সের ইউনিটে এসছে এবং সেম কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নে চট ঢাকা ইউনিভার্সিটির বি ইউনিটেও প্রশ্ন আসছিল উইচ ওয়ার্ড ক্যান বি ইউজড কোন ওয়ার্ডটা ব্যবহৃত হতে পারে ভার্ব আকারে এবং নাউন আকারে ম্যানশন অ্যাচিভমেন্ট রিড ওয়েস্ট নিজে বানাই দিচ্ছি এটা তোমাদের হ্যাঁ বলো ম্যানশন অ্যাচিভমেন্ট রিড ওয়েস্ট কোনটাকে আমরা নাউন এবং ভার দুটা আকারে ব্যবহার করতে পারি দেখো ভাই ম্যানশন শোন থাকলে কিন্তু শব্দটা নাউন না বরং ম্যানশন অর্থ এখানে উল্লেখ করা ম্যানশন অর্থ উল্লেখ করা বিধায় এটা ভার ফলে একটাই পেলাম কেবল বি নম্বর দেখছি অ্যাচিভমেন্ট এটা বিশেষ পরীক্ষার প্রশ্ন কিন্তু অ্যাচিভমেন্ট শব্দটা কিন্তু নাউন অ্যাচিভমেন্ট শব্দটা নাউন প্লাস এটা স্পেলিং আকারও পরীক্ষা আসছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র নাউন আর রিড রিড শব্দটার তিনটা ফর্ম রিড রেড রেড মানে প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট ফুল ফর্ম এটাকে আমরা অলমোস্ট সবসময় ভার আকারে ব্যবহার করি নাউন আকারে ব্যবহার করি না অ্যান্ড দেন ওয়েস্ট ওয়েস্ট শব্দটার অর্থ কিন্তু দুটো হতে পারে মানে এটাকে আমরা নাউন আকারে ব্যবহার করতে পারি এবং ভার আকারে ব্যবহার করতে পারি ফলে আনসার হবে ওয়েস্ট এবং এটা ইংলিশ টেক্সট বইতেও আছে ইংলিশ টেক্সট বইতেও আছে which word can be used both as verb and noun and then hold fast to dreams first shobdor ekhane ki ami bhulna bole thakle eta tomader obosshoi short sales under thaka kobitar theke nawa hold fast to dreams ekhane first shobdo ta kon parts of speech ebong short sales thaka je kobita gulo ache try koro short sales thaka kobita gulo prothom dui line shesh dui line ektu khyal rakha ebong puro kobitar ekta reading rakha jodi onara kobita theke kono ekta fill in the blank er moto dey je hold fast dash dreams তুমি এখানে টু লিখতে যেন কষ্ট না হয় কেমন এবং কবিতা থেকে যদি ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্ক দেয় তখন ভাই এতে তুমি খুব বেশি বুঝাবুঝি করে লাভ হবে না ওনারা হয়তো সেম অর্থের চারটা ওয়ার্ড দিবে বাট তোমার লিখতে হবে ওই কবিতা যেটা আছে ওটাই কারণ ওনারা চাইছে ওর জিনিসটাই ফলে হোল ফার্স্ট টু ড্রিমস মানে আঁকড়ে ধরো শক্ত করে ধরো তোমার স্বপ্নটাকে এখানে ফার্স্ট শব্দটা নিশ্চয়ই তোমরা অ্যাডভার ধরবা কারণ কিভাবে ধরব এখানে ফার্স্ট শব্দটা অ্যাডভার ফার্স্ট শব্দটা বা ক্যাজেটিভ হতে পারে নাউন হতে পারে ভার্ব হতে পারে এখানে অ্যাডভার্ব কারণ হোল ধরো তোমার স্বপ্নটাকে কীভাবে ধরবো আমরা জানি বাক্যের ভারকে কখন কোথায় কীভাবে কতটুকু কতবার দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর বলে সেটা কি হয় অ্যাডভার্ব হয় ফলে হোল ফার্স্ট টু ড্রিমস এখানে ফার্স্ট শব্দটা অফকোর্স অ্যাডভার্ব দেন হু কনসিডার্ড পয়েটস কে কবিদেরকে কাউন্ট করেছিলেন মানে কনসিডার করেছিলেন ড্রিমার্স আকারে এই প্রশ্নটা নর্মালি স্টুডেন্টরা খুঁজে পাবে না মানে খুঁজে পায় না এটা কোথায় থেকে এসছে বাট এটাও তোমাদের একবারে ড্রিম দিয়ে যে দুটো কবিতা আছে পাশাপাশি এই কবিতার ইন্ট্রোতে এই জন্য বলছিলাম যতগুলো কবিতা আছে সম্ভব হলো সবগুলোই আর যদি সেটা সম্ভব না হয় কমপক্ষে শর্ট সেলস থাকা কবিতাগুলোর আগে যে একটা ইন্ট্রো থাকে পাঁচ ছয় লাইন বা কোথাও পৃষ্ঠাও হতে পারে তো ওই ইন্ট্রোটা একটু ভালোভাবে দেখো ওখান থেকে ভোগে বেজ প্রশ্ন গ্রামার বেজ প্রশ্ন অথবা লিটারেচার মোডের প্রশ্ন আমরা খুব কাছাকাছি দেখেছি চট্টগ্রামের বি ইউনিটে যদিও প্রশ্ন এক্সাক্টলি স্টুডেন্টের কাছ থেকে তেমন করে পাই নাই বা কোথাও তেমন পাই নাই প্রশ্ন দেখে যারা মনে হচ্ছে এই দিক ওদিক ছোটা ছাটা মানে প্রশ্ন গড়িল হয়েছে এবং লিটারেচার মোডের প্রশ্ন বেশি হয়েছে তবে এর মানে এই না যে একেবারেই মানে যারা ভালো তারা পারবে না যারা ভালো তারা পারবে প্লাস কিছু প্রশ্ন এসছে এমন
টেক্সট বইটাকে গুরুত্ব দিও টেক্সট বই থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রশ্ন আসে নাই এখন এই জন্য হতাশ হয়ে ছেড়ে দিন ভাই মনে করো এখান থেকে আসবে এখন কম বেশি আসতে পারে এখন তুমি যদি ধরো পরিহলে গিয়ে দেখো প্রশ্ন আসছে পাঁচ সাতটা আটটা বি ইউনিটে দশটা তখন তুমি কি করবা এবং মানে বি ইউনিটে কিন্তু আসে যদি আসে তখন কি করবা না আসলে তো অসুবিধা নাই বাট না আসলেও তুমি যদি বুঝে বুঝে পড়ো টেক্সট বইয়ের এই পয়েন্টগুলি নিশ্চয়ই তোমাকে অন্য জায়গায় হেল্প করবে কেমন ফলে হু কনসিডার পয়েন্টস রিমার্স এটা নিশ্চয়ই উইলিয়াম ওয়ার্সত উইলিয়াম ওয়ার্সত একবারে কবিতার আগে দিয়েই লেখা আছে কথাটা দেন এই কমিউনিটি অফ লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং থিংস দ্যাট ওয়ার্ক টুগেদার ইজ নোন অ্যান্ড এটা গত বছর আগের বছর মানে জিএসটি যে বছর প্রথমবারের মতো পরীক্ষা নিয়েছিল ওই বছরের সায়েন্সের ইউনিটে এই প্রশ্নটা আসছিল সায়েন্সের ইউনিটে এটাও সেই তোমাদের ওই যে এনভারনমেন্ট থেকে নেওয়া বলছিলাম তোমাদেরকে সরস্ব আন্ডারে থাকা সম্ভব হলে তো পুরো বই প্রতিটা লেসনের পুরো বইতে যাওয়া দরকার নয় সরস্বের আন্ডারে থাকা প্রতিটা লেসনের শেষে যে অনুশীলনী মোডের কোয়েশ্চেন আছে ম্যাচিং টেবিল পাইলে ভাই ঝাঁপিয়া পড়বা খুব ভালোভাবে কারণ প্রশ্ন আসছে কেবল তিন চারটাই মানে আমার দেখা এক্সাক্টলি চোখে পড়ে বিশেষ করে প্রথম বছরই সায়েন্সের ইউনিটে দুটা প্রশ্ন আসছে এই ম্যাচিং টেবিল থেকে ডিরেক্ট ম্যাচিং টেবিল থেকে স্টুডেন্টরা তেমন পারে নাই যারা পারা তারা তো আসলে এমনিই পারবে বাট যারা একবারে কমন পাইয়া পাইয়া আনসার করতে চায় তারা কিন্তু পাওয়া মুশকিল কারণ এটা ওই ওর থেকেও পড়ে না তাহলে এই কমিউনিটি অফ লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং থিংস দ্যাট ওয়ার্ক টুগেদার ইজ নোন অ্যাজ ইকো সিস্টেম কি এটা ইকো সিস্টেম ম্যানগ্রোভ দিয়েও কিন্তু আসছে সায়েন্সের ইউনিটি আমি তোমাদের হয়তো দেখাবো তাহলে এই কমিউনিটি অফ লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং থিংস দ্যাট ওয়ার্ক টুগেদার ইজ নোন অ্যাজ ইকো সিস্টেম এ ছিল আজকের ক্লাস আশা করি তোমরা যারা এ এবং বি ইউনিটে তারা খুব উপকার পেয়েছ আর এ বি ভিন্ন যারা দেখেছ সি ইউনিটের তোমরা নিশ্চয়ই মানে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা না কারণ গত বছর আমার দেখা প্রশ্ন আছে যেগুলো ডিরেক্ট ইংলিশ টেক্সট বই থেকে এসছে দু তিনটা প্রশ্ন ডিরেক্ট টেক্সট বই থেকে এসছে যদিও সেগুলো পারার জন্য টেক্সট বইতে যেতে হয় না বা টেক্সট বইয়ের সেন্টেন্স তুলে দিয়ে ওনার ফিলিং দা ব্লাঙ্ক করেছে লাইক ইজ ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা ওয়াজ ডিয়ার মাইন্ড টু কী যেন দিয়ে প্রশ্ন আসছে না ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা ওয়াজ ডিয়ার মাইন্ড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপাথেট এই যে ব্রিং না এই ব্রিং এর জায়গা ওনার ব্লাঙ্ক দিয়েছে রেনসেল ম্যান্ডেলা ওয়াজ ডিয়ার মাইন্ড টু ড্যাশ ডাউন অ্যাপাথেট এই ব্রিং ব্রিঙ্গিং ব্রড টু ব্রিং এমন দিয়ে এসছে ফলে টেক্সট বই তোমাকে নিশ্চয়ই কষ্ট দিবে না যদি তুমি টেক্সট বইটাকে মানে এখান থেকে কমন হুবহু পাবা এমন প্রত্যাশা পড়াও প্রবলেম নাই পেতে পারো কারণ পাওয়ার চান্স আছে বিশেষ করে লিটারেচার মোডের কোয়েশ্চেন এছাড়া যে গ্রামার পড়ো তুমি ভোকাবুলারি পড়ো সেন্টেন্স বুঝে পড়ো এগুলো তোমার পরীক্ষা হেল্প করবে প্লাস এগুলো তোমার মানে পরবর্তী লাইফও কিছুটা হেল্প করবে ভালো থেকে সবাই আশা করি ক্লাসটি করে উপকার পেয়েছ যদি পেয়ে থাকো ট্রুলি নিশ্চয়ই ভিডিওতে লাইক দিবা তাতে ভুলবা না এবং তোমার কিছু বন্ধুর সাথে মেনশন করবা এবং ভিডিওটা শেয়ারও করবা তো আমাদের সবার জন্য শুভকামনা আমি হয়তো আরও দু একটা ক্লাস নেব একবারে টেক্সট বইকে ফোকাস করেই যত ফার্স্ট তোমাদের পরীক্ষার আগেই হ্যাঁ ভালো থেকো দয়া রেখো আমাকে আসসালামু আলাইকুম ও